வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சன்யா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து த்ரீ இன் ஒன் பொடி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம இட்லி தோசை அப்புறம் சாப்பாடுக்கு போட்டு சாப்பிட்லாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் வேர்க்கடலை எடுத்து அதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வறுக்கணும் வேர்க்கடலையில் வந்து ப்ரோட்டீன் அப்புறம் இரும்பு சத்து அப்புறம் நார் சத்து அதிகமாக இருக்குது இது வந்து இதயத்திற்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இது கெட்ட கொழுப்பை கம்மி பண்ணிவிட்டு நல்ல கொழுப்பை அதிகப்படுத்துது இது வந்து மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுது அப்புறம் தோல் பராமரிப்புக்கு உதவுது அதுவும் இல்லாமல் குழந்தைங்களோட மெமரி பவருக்கு ரொம்ப சிறந்தது இது வந்து கேன்சர்லேருந்து நம்மளை வந்து பாதுகாக்குது இப்போ வந்து நம்ம வேர்க்கடலையை நல்லா வறுத்தெடுத்தாச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடலாம் மாற்றின பிறகு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு அதை தோலை நீக்கிடலாம் நம்ம இப்போ வந்து கால் கப்பு அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்து அது வந்து பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் அது நல்லா வறுத்த பிறகு அதை திருப்பி ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு அதை வந்து ஆற விட்டுடலாம் இப்போ அதே வானிலையில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி அஞ்சு பல் பூண்டு போட்டுட்டு அப்புறம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் மிளகா வத்தல் மிளகா வத்தல் வந்து கம்மி பண்ணாதீங்க வேணும்னா கூட்டிக்கலாம் அதோட ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு புளி இப்போ இதை வந்து நம்ம கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிள்ளை ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ மிளகா வத்தலும் கருவேப்பிலையும் நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறு மொறு ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் நம்ம நம்ம இதை ஆற விட்டுட்டு இதை முதல்ல நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு க்ளீனான ட்ரையான மிக்சி ஜார் எடுத்துட்டு அதில் வந்து நம்ம ஆற வச்சுருக்க மிளகா வத்தல் கருவேப்பிலை பூண்டு அதெல்லாம் போட்டுக்கிறோம் அது கூடவே ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் ஆட் பண்ணுறோம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு நம்ம இது கூடவே நம்ம கா ஆர வச்சுருக்கிற கடலை பருப்பு அப்புறம் தோல் நீக்கின கடலை ஒரு சிலது தோல் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நல்லா ஒரு கரகரப்பான ஒரு இதுக்கு நம்ம அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம வேர்க்கடலை பொடி தயாராகிடுச்சு இது நம்ம இட்லி தோசை அப்புறம் சாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் எனக்கு சொல்லுங்கள் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள்